Assalamualaikum. Aske Shopify SEO class number three. Apna rahe to bhavte paren purnango SEO course se shat shat hai. Ami kano Shopify SEO class glu dechi. Dekhon apni jodi shampurno bhabe Wix SEO, Wordpress SEO, ebang Shopify SEO shampur ke purno knowledge na thake apni kakhoni shop dhorne client ke service dite parven na. Apni tokhoni nije ke ekjon hundred percent SEO expert hishe be dabi korte parven jokhon shop dhorne SEO shampur ke apnar purno knowledge thakbe. বর্তমান সময়ে Shopify SEO এর চাহিদা অনেক বেশি কারণ এই ওয়েবসাইটগুলো ওয়েবসাইট ওনারের নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বেশি সহজ হয় Shopify ওয়েবসাইটগুলো ডেভেলপ করা যেমন সহজ এই ওয়েবসাইটগুলো নিয়ন্ত্রণ থেকে এই ওয়েবসাইটের এসইও করা আরো অনেক সহজ এই কারণে এই ওয়েবসাইটগুলো সবথেকে বেশি জনপ্রিয় হয়ে থাকে আমি আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট দিয়ে আপনাদেরকে সম্পূর্ণ একটা Shopify SEO সম্পর্কে নলেজ দেওয়ার চেষ্টা করব দেখুন গত ক্লাসগুলোতে আমরা गोतो क्लास गुलों ते अमरे ए पोज़ जोन तो ऐसे थे एवं आज के अमरे एकांत के, के स्टार्ट कर बो अमी गोतो क्लास से बोले से अमरे जो अकुन एक टा प्रोजेक्ट टेकास कर बो एक टा एसीओ प्रोजेक्ट टेकास कर बो एक टा कंपनी ते वा एक टा ओएफसी टेकास कर बो तो अकुन शेक कास गुलो अमरे क्लाइंटेर शते शेयर कर चिष्टा कर আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট টার্গেটেড কান্ট্রি টার্গেটেড নিশ এবং অর প্ল্যানটা সাজিয়ে নিয়েছি আজকের ক্লাসে আমি কিওয়ার্ড রিসার্চ করব এবং ওয়েবসাইটটা অ্যানালাইসিস করে ওয়েবসাইটের হেলটা এখানে বসাবো ওয়েবসাইটের হেলটা এখানে বসানোর মূল কারণটা হচ্ছে আমার ক্লায়েন্টের বর্তমান ওয়েবসাইটের অবস্থা এবং আমি কাজ করার পর যেটা ইমপ্রুভ করবে সেটা ক্লায়েন্ট সরাসরি বুঝতে পারবে দেখুন আমি যদি এখানে ওয়েবসাইট হেলটা লিখে নেই এখানে যদি আমি ওয়েবসাইট হেলটা লিখে নেই ওয়েবসাইট হেলটা এখানে আমি লিখে নিলাম লেখার পর এটাকে আমি মাসখানে নিয়ে আসি তারপর এখানে আমি লিখব আমি এখানে লিখব ডোমেইন অথরিটি তারপর এখানে লিখব পেজ অথরিটি তারপর এখানে আমি এটাকে সংক্ষিপ্তভাবে লিখছি এখানে টোটাল ব্যাকলিংস তারপর আমি এখানে লিখব কোয়ালিটি ব্যাকলিংস তারপর আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের ওয়েবসাইটের যেটা স্প্যাম স্কোর এসএস তে স্প্যাম স্কোর তো আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের ডোমেইন অথরিটি কত বর্তমান ডোমেইন অথরিটি কত এটা আমি লিখে নেব তারপর আমি লিখে নেব পেজ অথরিটি কত এটা লিখে নেব তারপর এখন বর্তমান ব্যাকলিংস কত আছে এবং আমি কাজ করার পর ব্যাকলিংস কত হবে সেটা পরবর্তীতে বুঝতে পারবো এবং কোয়ালিটি ব্যাকলিংস কত আছে কিউবি তে কোয়ালিটি ব্যাকলিংস এবং স্প্যাম স্কোরটা এখন কত আছে সেটা আমি আগে অ্যানালাইসিস করে নেব তো আমি যদি এটাকে একটু কালার করি কালার করি তো এখানে আমি নিচে আমার ওয়েবসাইটের এখানে আমি নিচে আমি আমার ক্লায়েন্টের যদি ওয়েবসাইটটা ওয়েবসাইটের লিংকটা দেই এই লিংকটা যদি এখানে কপি করে আমি এখানে পেস্ট করি পেস্ট করি তারপর এই ওয়েবসাইটের ডি এ কত পি এ কত আমরা সম্পূর্ণ ফ্রি টুলসের মাধ্যমে দেখব আপনি যদি একটু নতুন একটা ট্যাব নেন এখানে যদি লেখেন ডি এ পি এ চেকার ডি এ পি এ চেকার ডি এ পি এ চেকার মোজ লিখে সার্চ করেন তাহলে আপনি এই মোজ থেকে সরাসরি দেখতে পারবেন দেখুন এখানে আমার ক্লায়েন্টের যে ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা আছে এই ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের ইউআরএল যদি আমি এখানে নিয়ে এসে পেস্ট করি তারপরে আই অ্যাম নট রোবট তারপরে আমি যদি এটাকে চেক দেই এখান থেকে এখান থেকে আমি আমার ওয়েবসাইটের আমি আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের ডোমেইন অথরিটি পেজ অথরিটি কোয়ালিটি ব্যাকলিংস টোটাল ব্যাকলিংস সবকিছু মোটামুটি আমি এখান থেকে দেখতে পারবো ডোমেইন অথরিটি যেটা আছে 11 পেজ অথরিটি 25 কোয়ালিটি টোটাল ব্যাকলিংস আছে 1k এবং কোয়ালিটি ব্যাকলিংস আছে 273 তো আমি আমার ক্লায়েন্টের এটা আমি বসাবো ডোমেইন অথরিটি পেজ অথরিটি 11 पोचिश एवं टोटल बैकलिंग्स आसे ऑन के क्वालिटी बैकलिंग्स आसे को तो देख लाम दूसरों तहत तो 273 एवं स्पाम्स कोट्टा ऑन पास्टन आसे जेटा एक टो वेबसाइट जोनलो भालो इन्तु 
আমরা ডোমেন অথরিটিটা যখন আপনি 30 প্লাস হই তখন আমরা ডোমেন অথরিটিটাকে ভালো বলে ভালো বলি এবং ডোমেন অথরিটিটা যদি একটু কম হয় সেটাকে আমরা একটু খারাপ বলি এটা ডোমেন অথরিটি খুব একটা ভালো না তবে কোয়ালিটি ফুল ব্যাকলিংস করলে সেটা ভালো হয়ে যাবে তো আমরা এই প্রজেক্টের মাধ্যমে সবকিছু আমরা এ টু জেড দেখার চেষ্টা করব এবং শেখার চেষ্টা করব কিভাবে আমরা কাজগুলো করব সম্পূর্ণটার আমি যদি একটু বাড়িয়ে দেই 12 12 দেখেন এখন মোটামুটি আমার আমি আমার এই শীটটা অবশ্যই আমার ক্লায়েন্টের সাথে শেয়ার করব ক্লায়েন্ট দেখে বুঝতে পারবে আমি তার ওয়েবসাইটটা কিভাবে অ্যানালাইসিস করেছি নেক্সট আমাকে যেটা করতে হবে আমাকে প্রথমে কিওয়ার্ড রিসার্চ করে নিতে হবে এবং কিওয়ার্ড রিসার্চ করার পর আমরা অন পেজ করব তারপর আমরা টেকনিক্যাল ইস্যু করব তারপর আমরা অফ পেজে চলে যাব কিওয়ার্ড রিসার্চের জন্য আমি এখানে লিখে নেব কিওয়ার্ড রিসার্চ সম্পূর্ণটাই আমরা এই শীটে লেখার চেষ্টা করব আমরা এখান থেকে কিওয়ার্ড রিসার্চ করে নেব আমরা যারা এসইউতে কাজ করি মোটামুটি কিওয়ার্ড রিসার্চ সম্পর্কে সবার মোটামুটি নলেজ আছে আর যদি কিওয়ার্ড রিসার্চ সম্পর্কে নলেজ না থাকে তারপরে আপনারা এখান থেকে জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন কিওয়ার্ড রিসার্চের জন্য আমরা ফ্রি তে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে পারি অথবা পেইড টুলসের মাধ্যমে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে পারি তবে মনে করেন আপনার কাছে কোনো ধরনের পেইড টুলস নেই আমি আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ফ্রি টুলসের মাধ্যমে কিওয়ার্ড রিসার্চ করা শেখাবো যেটা দ্বারা আপনি শপিফাই এসইউতে সম্পূর্ণ ফ্রি তে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে পারবেন কিওয়ার্ড রিসার্চের জন্য আপনারা যে টুলস ইউজ করবেন আপনারা যদি এখানে গিয়ে লেখেন কিওয়ার্ড জেনারেটর জেনারেটর এই স্টেপ এই স্টেপ তারপর আপনি এখানে তারপর আপনি এখানে উপরের দিকে দেখতে পারবেন ফ্রি কিওয়ার্ড জেনারেটর টুলস এই স্টেপ तो ये जो अपनी चले जाने जाने जानी गूगल करते बीर करते यूट्यूबर करते अमेजनर जो कि रिसार्च करते मोटामुटी ए स्टेप सब बसि एक भलो इनफरमेशन दिए थे तो किड रिसार्चर जो मेन जो टार्गेटेड किडे बसाते हैं तो हमें मेन निसटा जो फार्निचार तो हमें जो एखे फार्निचार फार्निचार लिखी एखे তারপর এখানে আমার মেন টার্গেটেড কান্ট্রি দেব কান্ট্রি বসাতে হবে আমার মেন কান্ট্রি টার্গেটেড কান্ট্রি ফ্রান্স এখান থেকে আমি ফ্রান্সটা খুঁজে বের করব ফ্রান্স তারপর আপনি যদি ফাইন্ড কিওয়ার্ডে চলে যান আই এম নট রোবট এখান থেকে আপনি কিওয়ার্ডগুলো আপনি এখান থেকে সব কিওয়ার্ডগুলো আপনি একসাথে কপি করে নিয়ে যাবেন আপনি যদি এই জায়গাটা বুঝতে পারেন তাহলে আপনার জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ করাটা একদম ইজি হয়ে যাবে এখানে যদি আপনি লক্ষ্য করেন আমার মেইন টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা ছিল ফার্নিচার এবং এখানে যে কিওয়ার্ডগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড বলে রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড বলতে বোঝায় সহযোগী কিওয়ার্ড ফার্নিচারের জন্য টার্গেটেড কান্ট্রি ফ্রান্সে যে কিওয়ার্ড লিখে মানুষ সার্চ করে সেটা হচ্ছে এই কিওয়ার্ডগুলো হচ্ছে এখানে রিলিভেন্ট কিওয়ার্ডগুলো আমাদেরকে সাজেস্ট করে তো আপনি যদি তারপরের অপশনটা দেখেন এটা হচ্ছে কেডি এটা হচ্ছে কিওয়ার্ড ডিফিকাল্ট কিওয়ার্ড ডিফিকাল্ট হচ্ছে আমাদের র্যাঙ্ক করাতে কতটুকু হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে এর উপর ডিপেন্ড করে কিওয়ার্ড ডিফিকাল্ট যত কম হবে আমাদের র্যাঙ্ক করাটা তত সহজ হবে দেখুন তারপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে এস বলতে সার্চ ভলিউম প্রতি একদিনে ছয় মানুষ এখানে ফার্নিচার স্টোর লিখে সার্চ করে ফার্নিচার স্টাইল লিখে সার্চ করে পাঁচ হাজার ফাইভ পয়েন্ট ফোরকে তো এটা হচ্ছে কিওয়ার্ড ডিফিকাল্ট আপনারা যদি কিওয়ার্ড ডিফিকাল্ট বারো থেকে পনেরোর মধ্যে নিতে পারেন সেটা গুগলে র্যাঙ্ক করার জন্য অনেক ইজি হবে তবে শপিফাই এসিওর জন্য কিওয়ার্ড ডিফিকাল্টটা এতটা ম্যাটার করে না কারণ শপিফাই এসিওতে আপনি যেগুলো কিওয়ার্ড দেখবেন প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডের ডিফিকাল্ট বেশিরভাগ সময় বেশি দেখা দেয় কিন্তু তারপরও শপিফাই এসিওতে এই কিওয়ার্ড ডিফিকাল্ট বেশি থাকা সত্ত্বেও এগুলো র্যাঙ্ক করা অনেক ইজি হয় আপনি যদি প্রথম দিকে কাজ করে থাকেন আপনার যদি পেইড টুলস না থাকে তাহলে সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনারা এই স্টেপ ব্যবহার করতে পারেন কারণ এই স্টেপ টুলসগুলো ফ্রিতেও মোটামুটি একটা সঠিক ইনফরমেশন দিয়ে থাকে তাছাড়া আপনি কিওয়ার্ড প্ল্যানার ইউজ করতে পারেন এখানে আরও কিছু কিওয়ার্ড রিসার্চের ফ্রিতে টুলস আছে যেগুলো আমরা ইউজ করতে পারি আর একটা বিষয় 
আমরা যখন কিওয়ার্ড জেনারেটর দিয়ে এই স্টেপ দিয়ে যখন দেখব যেগুলোর কিওয়ার্ড ডিফিকাল্ট নেই নিছে ওগুলো আমরা নেব কারণ কোন প্রোডাক্টের জন্য কোন একটা প্রোডাক্টের জন্য একটা একটা শপিফাই ওয়েবসাইটে অনেকগুলো প্রোডাক্ট থাকে সেই প্রোডাক্ট অনুযায়ী আমরা এই যখন ডেসক্রিপশন এবং একটা প্রোডাক্ট অপটিমাইজেশন করব প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন অপটিমাইজেশন করব তখন এগুলো সবগুলো আমাদের দরকার হবে এখন আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে মেইন যে কিওয়ার্ড এবং টার্গেটেড কিওয়ার্ডগুলো সব কিছু মোটামুটি আমাদেরকে আমাদের শিটে নিয়ে যাব তো আমাদের যে মেইন আমরা এগুলো সবগুলো একসাথে কপি করব আমরা এখান থেকে একদম নিচ থেকে উপর পর্যন্ত যতগুলো আছে সবগুলো কপি করব এবং শেষে আমাদের যে ব্র্যান্ডের নামগুলো এই ব্র্যান্ডের নামগুলো এখান থেকে বাদ দেব একটা কান্ট্রিতে যে ব্র্যান্ড থাকে একটা কোম্পানি থাকে সেই কোম্পানিগুলো আমরা এখান থেকে বাদ দেব এখান থেকে আমরা যদি কপি করে এখানে গিয়ে এখানে গিয়ে এখানে গিয়ে কিওয়ার্ডে রিসার্চের এই জায়গায় আমরা প্রথমে লিখব কিওয়ার্ডস কিওয়ার্ডস তারপর তারপর এখানে এসে আমরা লিখব কেডি অর্থাৎ কিওয়ার্ড ডিফিকাল্ট এবং নেক্সট যে সক থাকবে এখানে লিখব এস ভি যেটা হচ্ছে সার্চ ভলিউম আর তারপর আর একটা আপনারা ঘর নেবেন এখানে আপনারা স্ট্যাটাস লিখবেন এখানে স্ট্যাটাস লিখবেন আমি এখান থেকে সবগুলো কিওয়ার্ড কপি করে এখানে বসাবো এবং এখানে কিওয়ার্ড ডিফিকাল্ট সার্চ ভলিউম এবং স্ট্যাটাস সব কিছু এখানে লিখব যেমন মনে করেন এটা আমি এখান থেকে কপি করলাম কপি করে নিয়ে এখানে কিওয়ার্ডসের জায়গায় এখানে আমি বসালাম বসানোর পর কিওয়ার্ড ডিফিকাল্ট এটা থ্রি এবং সার্চ ভলিউম সিক্স পয়েন্ট কে কিওয়ার্ড ডিফিকাল্ট থ্রি এবং সার্চ ভলিউম সিক্স পয়েন্ট কে আপনারা স্ট্যাটাসটা কিভাবে নির্বাচন করবেন স্ট্যাটাসটা নির্বাচনের জন্য আপনি যদি দেখেন কিওয়ার্ড ডিফিকাল্ট কিওয়ার্ড ডিফিকাল্ট এক থেকে এক থেকে বারোর মধ্যে আসে সেটাকে আপনি লো হিসাবে ধরবেন এবং বারো থেকে পনেরো বা বিশের মধ্যে আসে সেটাকে মিডিয়াম ধরবেন এবং বিশ প্লাস যদি হয় সেক্ষেত্রে আপনি হাই ধরবেন এখানে কিওয়ার্ড ডিফিকাল্ট থ্রি আসে তো এটা হচ্ছে বারোর মধ্যে এটা হচ্ছে লো এভাবে আপনারা পর্যায়ক্রমে কিওয়ার্ডগুলো সাজাবেন কিওয়ার্ড ডিফিকাল্ট সার্চ ভলিউম এবং স্ট্যাটাসগুলো লিখে দেবেন শুধুমাত্র আমাদের এই ফার্নিচারের কিওয়ার্ডগুলো না যদি স্পেসিফিক কোনো কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক করতে বলে সেক্ষেত্রে আমরা একটা কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক করব আর যদি আমাদের সম্পূর্ণ প্রজেক্টের কাজ দেয় প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য এসিও করতে হয় তাহলে আমাদের শুধুমাত্র ফার্নিচার না এখানে দেখেন এখানে লেখা আছে আপনি ওকে আমি আগে এটা সাজিয়ে নেই আপনি এই কিওয়ার্ডগুলো সম্পূর্ণ সফটে একসাথে কপি করে আপনি এখানে পেস্ট করে দিতে পারেন সবই পাই এসিওর জন্য আপনাকে শুধুমাত্র একটি কিওয়ার্ড রিসার্চ করলে চলবে না প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ডিফারেন্ট প্রোডাক্টের জন্য ডিফারেন্টভাবে আপনাকে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হবে কারণ একটা কান্ট্রিতে একটা প্রোডাক্টের জন্য আলাদা আলাদা প্রোডাক্টের জন্য মানুষ গুগলে গিয়ে আলাদা আলাদা রকমের সার্চ করে তার জন্য আপনি এখানে দেখেন যেগুলো চেয়ার আছে ট্যাবল আছে তার জন্য আলাদা আলাদাভাবে আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ করব আপনি যেগুলো আরও উপরে আপনি যদি একটা ওয়েবসাইটের উপরে উপরে দেখেন এখানে দেখেন বাথরুম লেখা আছে বাথরুম ডেকোরেটর কিচেন ফার্নিচার স্টাইল তো এইভাবে আপনারা প্রত্যেকটা পর্যায়ক্রমে এভাবে কিওয়ার্ড আপনাদেরকে রিসার্চ করতে হবে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির জন্য আলাদাভাবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করে প্রোডাক্টগুলোকে বা প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশনগুলোকে আপনাকে অপটিমাইজেশন করতে হবে আমরা সামনের ক্লাসে বিস্তারিত আরও দেখব সামনের ক্লাসগুলোতে আমরা প্রোডাক্টের অপ প্রোডাক্ট অপটিমাইজেশন প্রোডাক্ট এসিও প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন অপটিমাইজেশন অন পেস এসিও সব কিছুই জানবো আজকে এই পর্যন্তই সবাই এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ